Tu veux Tu veux Cowboy Chien fou Oui Toi aussi Toi aussi t'es fou Hey T'es fou bébé Et là là Bon matin Bon lundi J'espère que vous allez bien je suis désolée pour mon ultra beau gros feu sauvage. Hier, j'ai passé la prime du tard. Puis, ça fait que euh, il y a un feu sauvage qui est sorti. Mmh, je sais, c'est bizarre, c'est le bord du nez. Mon père fait ça, puis euh, ça a commencé à me faire ça il y a peut-être trois ans. C'est vraiment quelque chose qui me gêne. Je trouve je suis tout le temps gênée de regarder le monde dans les yeux quand j'ai ça. Mais je me dis que comme euh, j'ai pas euh, couru après, là, j'ai pas choisi d'avoir ça. Euh, j'ai pas demandé à avoir ça non plus, puis euh, je suis pas la seule qui a ça non plus. Fait que, euh, pourquoi se cacher? Je vous dis, là, un moment donné, j'étais comme, j'avais peur de faire des stories Instagram parce que j'avais ça. Puis la première année, c'est sorti ça. Je travaillais au Beach Club. Puis je me rappelle, là, genre, moi, c'est le soleil quand je suis malade. Quand je tourne dans ma semaine, des fois, ça déclenche ça, mais pas tout le temps. Ben, c'est ça, le, le soleil, ça le faisait déclencher tout le temps. Fait au Beach Club, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas le top. Genre, je faisais pas qu'à sans arrêt. Puis avant que je sache que c'était ça, que je suis essayée de me demander, ben, ça a été comme, ça a pris un an avant que je me décide à demander euh, de la. Ben, bref, le feu, le feu se fait, je sais pas le point de ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog! On est lundi, puis j'ai plein d'énergie, fait que je me suis dit, pourquoi pas débuter un vlog aujourd'hui. En plus, c'est le fun parce que le beau temps arrive. Fait qu'on dirait que je suis plus motivée, je sais pas. Fait que c'est ça. Let's do this. Fait que là, comme on est lundi matin, le du matin, euh, moi je travaille pas la fin de semaine. Moi je me suis mis comme euh, limite personnelle pour ma santé mentale. Que la fin de semaine, je travaillais pas. Puis depuis que je fais ça, en fait, même, je vous dis là, moi je répare mes affaires toute la semaine. Puis vendredi, quand je l'arrive, je punch out. Puis je profite de, euh, de la fin de semaine avec Joël. Parce que sinon, euh, c'est too much pour moi. Là. Puis euh, ben, c'est ça, on dirait que je fais juste travailler tout le temps. Parce que vu que la, ma job c'est sur les réseaux sociaux puis sur les téléphones, c'est facile de se faire pogner à comme tout le temps un peu travaillé quand même. Dolly! Fait que je me suis dit, la, la fête semaine, je réponds à aucune question de job. Je regarde pas euh, mes courriels ou presque pas, à moins que ce soit d'autres euh, personnel. Puis euh, depuis que je fais ça, ça me super bien. Mais là, ça fait que le lundi quand j'arrive, mais c'est pas beaucoup de courriels. Mais c'est le fun. Parce que ça veut dire que y a des gens qui veulent mettre les choses. Est-ce que vous avez entendu? Le nouvel album de Justin Bieber, ça a eu sûrement là, pendant que vous allez voir ça, ça va faire comme deux semaines qu'il est sorti. Mais I fucking can't deal with it. Man, ce gars-là, il est tellement... Section Justin Bieber, terminé. Le matin, je regarde mes courriels, puis là, je regarde mes commandes. Fait que là, il y a eu plein de commandes en fin de semaine. Ça, c'est vraiment cool. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer. Mon bureau, il est tellement tout en bordel, ça juste à pas de Tu sais, mettons, là, ça devient un point bordelique que je suis comme... OK, là, là, je le ménage, tu sais. Mais aussitôt que je fais le ménage... Ça revient, bordel. Je vais sur le site de Dalcom, puis je crée une étiquette. Vous allez voir, là, vous allez, vous allez reconnaître c'est quoi l'étiquette que je crée pour que Dalcom puisse venir chercher les commandes aujourd'hui, puis que ça scanne, je scanner l'étiquette pour envoyer. Puis, euh, qu'est-ce qui est cool avec Dalcom, c'est que la livraison se fait en 24 heures. Covid, pas Covid, là, c'est comme 24 heures garantie. Présentement dans mon petit atelier, en train de placer, pas placer, faire les commandes. Là, comme vous pouvez voir, je suis en train de me préparer tranquillement pour la boîte d'avril. On est quand même le 22 mars, ça fait que ça s'en vient très vite. C'est vraiment un choix personnel que j'ai fait de travailler dans mon garage avec les chiens, puis euh, le, la maison, le fait qu'on soit dans le nord. Et ça me tentait comme pas d'aller travailler dans un bureau à Montréal ou de me louer un gros entrepôt qui est euh, en ville. C'est sûr qu'il y a des inconvénients, là, dans le sens que nous, 
On n'a pas de sous-sol, fait qu'on manque de place des fois. Normalement, les trucs qui vont dans un garage, mais ce pas des trucs pour euh, une compagnie, là, on va se dire. Mais euh, je suis vraiment bien, fait que c'est des sacrifices qu ben, que je suis prête à faire. <rire> je lis comme pas vraiment le choix. Mais en même temps, je pense qu'il est content que je sois, euh, je sois à la maison, parce que euh, je peux m'occuper des chiens, puis euh, ben, s'il y a quelque chose une livraison. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, ben je suis là, au moins. C'est ça. Je pense qu'il est autant content que moi. Parce que je trouve que ça paraît sur un caractère de chien. Quand, que, quand les chiens euh, passent toute la journée toute seule, et qu'ils sont avec quelqu'un. En tout cas, moi, je trouve que ça paraît. Comme nos chiens sont d'habitude d'être avec nous tout le temps, ben on dirait qu'ils sont plus... Euh, Humanisé. Mais là, avec la COVID, là, mes chiens sont genre. Ils sont fous. Là. Dès qu'ils voient des humains, là, genre, ils jappent puis ils sont comme moi. Je pourrais avoir de l'attention de cette personne. Fait que je vais essayer d'avoir son attention. T'sais. Ça va être un problème qu'on va régler une fois la pandémie terminée. Qu'est-ce que pas le fun? Là. Il y a un livreur qui vient à la maison puis il est comme Wouhou, un ami, let's go! Le quand il saute, le il est vraiment grand. Et s'il saute, là, il est comme euh, souvent plus grand que les gens. Ça peut être dangereux. Juste pour quelqu'un qui a peur des chiens, je trouve ça un peu irrespectueux de laisser mon chien sauter sur les gens. Regardez comment c'est cool. J'ai décidé pour le mois d'avril d'investir un peu plus pour avoir des produits plus complets. Fait comme vous pouvez voir, là, on a quand même un 50 ml de crème hydratante. Et, euh, ça vient de la compagnie Savant. Il y a cette compagnie-là d'épices. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Leurs épices sont juste folles. Là. Genre, j'ai le sang puis je salive. Bloc du coucher. Incroyable. Poulet frit de la Louisiane. Ça sent tellement bon, là, ça fait saliver. On a euh, des petits moments à l'érable de boulet d'érable. Euh, lait des risques délices à l'érable. Puis on a euh, d'autres trucs qui s'en viennent, mais qu'on n'est pas encore ici. Okay, je vais vous montrer ça en temps et lieu. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait tout le montage comme ça ici de la vidéo d'entraînement de demain pour qu'elle soit prête à être en ligne. Et j'ai fait aussi euh, le PDF d'entraînement qui est ça ici. En général, ça me prend environ deux heures faire ça, mais là, ça n'a pas été trop compliqué parce que c'était pas des exercices qui étaient difficiles à mettre euh, sur image. Puis, euh, c'est ça, le délire à leur rendez-vous chez le dentiste. Dentiste. <rire> chez le vétérinaire pour faire son rappel de vaccin contre les tiques parce que vu qu'on habite dans le nord, puis, euh, ça a l'air que où est-ce qu'il y a des chevreuils, il y a des tiques. Les tiques, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Là, pour les chiens que les humains. Fait qu'on ne voudrait pas que le délit se fasse piquer par un tic. Puis on ne veut pas que le cowboy se fasse piquer par un tic non plus, mais le cowboy les a déjà eu. Fait. Voilà, let's go! Ça s'en va où? Ça va être ici chez le vétérinaire? J'ai sorti leur laisse. Ils sont fous! Cowboy. Comme de liens, cowboys sont vraiment, vraiment, vraiment inséparables. Ben, je vais apporter cowboy aussi parce que euh, sinon il va pleurer ici. Puis voilà, il va de ne pas être avec sa petite soeur. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a, cowboy? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dehors? Tu vas aller dehors, Bobo? Ils sont énervés parce qu'ils ont leur laisse, là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Oh! <rire> Lélie, tu t'aides là? Tu t'aides là? Oh, on va t'aider là? On va t'aider là? <rire> La synchronisation. Voyons donc, eux autres. Dog Mom Outfit pour aller au vet. I like. <rire> Les plus souliers tout sale. Ça va bien aller. On s'en va tout d'or? Mais non, on s'en va chez le vétérinaire. Ben oui, tu vas se faire piquer les fofounes. On s'en va au vétérinaire. <rire> Juste pour vous montrer à quel point mes chiens sont inséparables. C'est ça, Bobo? C'est ça? Tu cherches de nous? Hein? Tu cherches de nous? Ça va, hein? Mais là, on s'est Ah ben, ça venait, ça va. Moi, tu pensais que mes souliers étaient sales avant de partir de chez nous. Petite séance de soleil dehors avec les bébés. Oh, ma belle fille. Oh, comme ça fait du bien. C'est revitalisant pour oh. mm. <rire> Je peux pas gérer ça, ça y est. J'ai essayé de me faire des grimes beautés hier. Ok. 
<rire> Sauf des hausses, c'est quand même cute. Genre, sauf des hausses, ça passe. En vrai, j'ai juste l'air d'avoir plein de tâches. Genre, comme vous pouvez voir, je gère toujours pas. C'est le plus gros que j'ai jamais eu de ma vie. Qu'est-ce que t'as fait, coquine? Ouais, c'est ça. Pis c'est à terre, pis dans le lit, parce qu'elle a eu peur de moi, parce que je m'en allais à chicaner. Ça juste après que j'ai l'air de lire en plus. Oui! Oh non! <rire> coquine! Oh, pas petite fille, moi je crois que c'est un accident. Tu sais, hein? C'est pas un accident. Mais Elle est oui. partie cachée après, elle savait. Oui, mais là, elle a eu peur, pauvre cocotine. Ah oui, c'est. Elle s'excuse. Fait qu'il faut relaver le lit! Hein, coucou? Oh, excusez. Pour une deuxième fois aujourd'hui. Deli allait passer la journée la tête dans le cul. En vas-tu dors? En vas-tu dors? Tu t'en vas-tu dors? En vas-tu dors? Tu t'en vas dors? En vas-tu dors? Je devrais hein? ça avoir la capacité de me réveiller aussi vite. En bobo, t'as les grosses arrières en rouge. Coco. Oh, Deli. Deli. Allez, vous vous lève toi. Oh, oh, ça vient l'été. Ok, bye. Si vous voulez quelque chose pour mettre sur vos lèvres, le soir avant de vous coucher, je suis sûre que vous avez déjà vu ça passer sur les réseaux sociaux. Si vous vous demandez, mendier. Ça marche. C'est comme. Ok, je vais vous montrer la texture. C'est le même. Oh, un petit poil de C'est comme ça. Puis c'est comme. <rire> mes doigts, mes ongles sales, c'est dégueulasse. Oh my god, je suis gênée. Mais c'est comme ça. Tu sais, c'est full épais. Fait que quand t'as besoin d'hydratation, là. Mm. Malade. Moi, je m'en mets à chaque soir. Ça rend des lèvres pulpeuses. Ce sera tout. Bonsoir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je me déshabille. Filmez pas ça. Encore? Non, c'est tout. <rire> J'attends mon Zoom avec une compagnie pour une collab. Ils vont tout me dire le briefing. Fait que j'attends ça. Puis là, j'étais sur Instagram. Je scrollais bien comme d'habitude. Puis là, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose. Parce que je vois des affaires, là. Puis je suis comme... Le monde ne sait pas, man. Le monde ne sait vraiment pas. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, là, avec beaucoup d'abonnés, ça sert fucking à rien de l'idée à l'entrée ou genre de comme mettre de l'avant cette personne-là si t'en connais pas. Je sais pas si tu comprends. C'est vraiment contradictoire quest ce que je dis parce que je travaille sur les réseaux sociaux. Puis, puis, euh, veux, veux pas, c'est à cause de vous, c'est à cause que les gens ont décidé de me mettre un peu de l'avant que je peux faire la job que je fais. Mais, gardez toujours en tête que c'est pas le nombre d'abonnés qui définit la personne ou c'est pas le succès euh... ah ben, tu laisses les gens tranquilles ou hein t'as tu fini t'as tu fini non tu veux continuer à japper encore t'as tu d'autres choses à dire hein t'as tu d'autres choses à dire cowboy dis le temps-là. Ce que je voulais dire avant que Cowboy jappe sans fin, c'est que c'est pas le succès numérique d'une personne qui définit sa personne. Puis, don't get me wrong, c'est correct si vous aimez la présence de quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais jamais prenez ça pour ce qu'elle est en réalité. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai vues être totalement le contraire de ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, puis que, que si vous saviez 
Ouais. Fait que faites attention avec qui vous dit là, idolâtrer, puis euh, gardez toujours en tête que vous les connaissez peut-être pas sous toutes leurs angles, finalement. C'est ça, mon message. En faisant le montage de ma vidéo. Ma vidéo. <rire> Comme d'hab, j'ai le game. Ma vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais pas dit bye. Fait que bye. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et dimanche prochain, on a une vidéo spécial qui sort! Oh oh, ça va être quoi? Ouais. Je sais pas. On annonce hein? quelque chose. Hein? On annonce quelque chose? On annonce quelque chose. De quand même neige, je pense que vous allez être contents. Mais faites-vous pas trop d'attente. Ouais, non, c'est ça. Parce que nous, on est vraiment contents, mais c'est peut-être juste nous, tu sais. Ouais. Toi, Deli, t'es dit contente? Deli! T'es dit contente? Ouais. Je pense que Deli est contente aussi. En tout cas, fait que dimanche prochain, même heure, même poste, on se reparle. Bye!